हमने बेटा टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट वेस्कुलर टिश्यूज इन प्लांट्स वेस्कुलर मीन विच हेल्प इन कंडक्शन कंडक्शन किसकी हो रही है फूड की हो रही है वॉटर की मिनरल्स तो जो टिश्यूज किसी भी सब्सटेंस की कंडक्शन में हेल्प करे दैट आर कॉल्ड एज वेस्कुलर टिश्यूज दीज आर आल्सो कॉल्ड एज कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यूज कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यूज एज they are formed of different types of cells right so pehle hum aa jaate hain isme there are two type of tissues that is xylem and phloem if we say what are the difference between xylem and phloem first is xylem conducts water and minerals whereas phloem it conducts organic food in xylem for xylem source i had told earlier also source is roots and sink stem and leaves mainly mainly to leaves hai but fir bhi hum stem bhi keh rahe the right sink hamesha ye to hamesha root se leaves ki taraf ya root se upper parts of the plants ki taraf water and minerals jaate so xylem transport is unidirectional xylem transport is unidirectional jabki jo phloem hai agar hum baat kare spring ki spring season when new leaves come jab leaves maximum hai plant pe maximum size hai unka to source source is leaves and sink sink hota hai where food is stored use to sab jagah hona hai but store kahan pe ho raha hai so sink are roots then <coughs> hai during next spring when new leaves jo hai new leaves are very small photosynthesis koi nahi sakti bhi naye naye to aaye hain older leaves are already shed is case mein source kya hai photosynthesis to ho nahi rahi ab jo naye leaves aaye hain unki growth ke liye kaun dega food to source hai roots jahan pe store hua hai and Sink है young leaves. So there is reversal of source and sink in different seasons, right? Early spring and late spring हम कह सकते हैं. Late spring season और ये है next spring या early spring हम कह सकते हैं. 
ठीक है जी सो so, क्योंकि सोर्स एंड सिंक रिवर्स हो रहा है देअपोर फ्लोइंग ट्रांसपोर्ट इज मेनली हम कह देते हैं बाय डायरेक्शनल अकॉर्डिंग टू सम इट इज मल्टी डायरेक्शनल ऑल्सो बट हम बात कर लेते हैं मेनली जो है इट इज कम से कम बाय डायरेक्शनल तो है ही एनदर इज जाइलम also provides mechanical strength to the plant kyun wo abhi hum batate hain how it provides mechanical strength to plant abhi batate hain no mechanical strength ms yahan pe kya matlab hai ms ka mechanical strength no mechanical strength provided by theek hai ji uske baad again xylem xylem kaise mechanical strength provide kar raha hai kyunki xylem is dead its all components except xylem parenchyma aap pura likhna xylem parenchyma is living uh, sorry except xylem parenchyma are thick walled and dead is ye thick walled hai dead hai isliye wo mechanical strength bhi provide karte hai bade bade plants seedhe khade rehte hai due to presence of xylem where as phloem phloem components jo hai components are living एक्सेप्ट फ्लोइंग फाइबर्स क्योंकि फ्लोइंग फाइबर्स किसके बने हुए हैं एक्सेप्ट फ्लोइंग फाइबर्स बाकी सारे कॉम्पोनेंट्स जो है वो लिविंग है इसलिए फ्लोइंग का मैकेनिकल स्ट्रेंथ प्रोवाइड करने में कोई भी रोल नहीं है ठीक है कॉम्पोनेंट्स क्या है जायलम के Keeps vessels xylem parenchyma and xylem fibers. उसके बाद यहां पर जो components है फ्लोइंग के कंपोनेंट्स कौन से हैं? दैट इज सीप ट्यूब्स कंपेनियन सेल्स फ्लोइंग पेरेंट काइमा and flowing fibers so these are the components right come so these are differences chaliye ji to ab hum baat karte hain beta various plants ki agar hum baat kare kon kon se humne plant ke groups kiye the हमने फाइव डिविजन की थी एल डी ब्रायोफाइट तीसरी कौन सी थी 
Cerillo Faicha, the Cerillo Fights. Then there gymnos is Gymnos Or could have Angiosperms. So, algae or bryophytes. In dono ko hum kya bolte hain? Atrichiophytes. Atrichiophytes ka kya matlab hai? No trachea. No vascular tissues. In me, xylem and phronis, nahi. There as these three. These are. Tricuphytes. Jip terido fight set. Xylem and phronis. Terido fight set xylem. It is. Mainly composed of that is a trichies. Jo vessels are absent. Thode se fibers are parent fiber pade hunge, but mainly jo hai ye trichies. Flowing jo hai. क्योंकि सबसे सिंपल है फेरिडोफाइट्स में फॉर्म द सीड सेल्स यहाँ पे सेल्स है ट्यूब्स नहीं है सीड ट्यूब्स कंपेनियन सेल्स आर एक्सेंट ये एक्सेंट अब अगर हम बात करें जिम्नोस्पोर्म्स Xylem and gymnosperms may xylem is composed of again tracheids except members of family mitesi. Mitesi me kon kon a jata hai? Mitem, Atom, Ephedra, Velvistia. Velvistia. In me kya hai? They have Nitalian vessels. Sirf in me hai aur wo bhi thoda sa alag different type ki hai. Nitalian vessels. Likewise flowing. Is me jo hai flowing again. Seed cells present hai. Another is albuminous cells. ये प्रेजेंट कंपेनियन सेल्स आपने पूरा लिखना है कंपेनियन सेल्स एक्सेंट इज इट ओके जो एंजियोस्पर्म्स है एंजियोस्पर्म्स के कंपोनेंट्स मैंने आपको बता दिए हैं जाइलम फ्लोइंग जो हमने कंपोनेंट्स बताए थे जाइलम में ट्रिकीड्स वेसल्स Parent chyma, fibers, इसी तरह flowing में seed tubes, companion cells, parent chyma and fungus. ठीक है? तो यहाँ पे आपने star डाल के point क्या लिखना है? That vessels and companion cells are characteristic feature of Angiosperms. Another important point 
flowing parent chyma absent in monocots ye exceptions aa jati hai ye aapne likhna hai flowing parent chyma that is this is you know absent in case of monocots ye likh lo ye comparison aapko pata chal jayega jaldi se नेक्स्ट हम आ जाते हैं बेटा जाइलम हम बात कर रहे हैं एनजीओ फॉर्म्स की तो जाइलम जाइलम में मैंने आपको बताया है इट हेल्प्स इन कंडक्शन ऑफ वाटर एंड मिनरल्स फ्रॉम रूट्स टू स्टेम एंड डीप्स सेकंड फंक्शन है प्रोवाइड मैकेनिकल स्ट्रेंथ टू प्लांट अगेन बता रही हूं फंक्शन कंडक्शन ऑफ वॉटर एंड मिनरल्स फ्रॉम रूट टू शूट कह सकते हैं या स्टेम प्लस लीव्स और दूसरा है प्रोवाइड मकैनिकल स्ट्रेंथ टू प्लांट उसके बाद हम आ जाते हैं कॉम्पोनेंट्स और कॉम्पोनेंट्स में सबसे पहले हम आ जाते हैं ट्रिपीड्स पर ट्रिकीड्स जो है elongated tube like hai these are thick wall thick wall hai and walls are lignified lignified ka matlab hai दे हैव डेपोजिशन ऑफ लिगनिल्स जिसके कारण ये डेड होते ठीक है दे हैव टेपरिंग एंड्स इसका क्या मतलब है कि दीज है इस तरह से ये देखते हैं आप टेपरिंग है बीच में से वाइड है साइड में से नैरो है दीज आर टेपरिंग दीज आर डेड एंड आर विदाउट प्रोटोप्लास क्यों डेड है ये बेटा अगर इसकी आउटर वॉल है तो इधर हमें अंदर से काट के नजर आएगी ठीक है तो दिस इज लेट अस से ये बहुत नैरो ल्यूमन है सो so, ये जो है ये सारी इसकी थिक लिग्निफाइड बॉल है ठीक है बट लिग्निफाइड बॉल ऐसे थिक इस तरह से नहीं नजर आती है फर्दर एज वेरियस डिजाइन अगर हम बात करते हैं वो मैं बताती हूं जो जो लिग्निफाइड बॉल्स है ठीक है दे है वेरिएबल थिकनिंग्स जो उनकी थिकनिंग्स है उनके डिजाइन जो है वो डिफरेंट डिफरेंट है फॉर एग्जाम्पल बेस्ड ऑन विच देर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ कैसे डिफरेंट टाइप्स की है जैसे कि हम कहें मैं बना के भी दिखाऊंगी अभी आपको सबसे पहले हम आ जाते हैं एनुलर ट्रिकीट्स एनुलर ट्रिकीट्स का क्या मतलब है एनुलर ट्रिकीट्स का मतलब है दैट इज थिकनिंग्स 
in form of rings. Then another is spiral tracheus. Reticulate. Reticulate is the network. Then there is scalariform. Scalariform means ladder like. Or then last me agarta hai sathe. Ab yaha pe hum dekhte hai kaise ki ye baat hai. Chhi? Agar hum ये बाहर की वॉल है हमने लटस से इसको काट के देखा अंदर तो हमें अंदर कैसे नजर आया ठीक है तो सबसे पहले जो अंदर रिंग्स है ये देखिए इन द फॉर्म ऑफ रिंग्स जो है वो थिकनेस नजर आ रही यूनिफॉर्म थिकनेस नहीं है ये नहीं कि पूरी बॉल थिक है बट रिंग्स की फॉर्म में आपको नजर आएगी थिकनेस इस तरह से उसके बाद आ जाती है स्पाइरल थिकनेस The walls are thick. In the form of spiral. इस तरह से आपको wall है ये बेटा. अंदर तो human जो है थोड़ा सा वो तो है ही है. ये wall है. ऐसा pattern आपको नजर आए. This is spiral. Then उसके बाद है network है. इस तरह से तरह से नेटवर्क दिस इज रेटिकुलेट देन स्किलेरी फॉर्म लेडर लाइक इस तरह से थिकनेस इस तरह से थिकनेस जो है वो नजर आएगी डेट इज लेड एंड फिटेड मोस्ट एडवांस्ड थिकनेस इन विच कंप्लीट वॉल इज थिक पूरी वॉल थिक है जब आप काटोगे तो आपको नजर आएगा कि अंदर तो सिर्फ थिक वॉल है ल्यूमन तो नजर ही नहीं आ रहा एक्सेप्ट स्मॉल स्मॉल एरिया विच आर कॉल्ड एस पेट्स दीज आर अनथिकल एरिया जहां पे लिगनिन की डेपोजिशन नहीं है दीज आर कॉल्ड एस पेट्स Fitted thickenings are most advanced.
annular and spiral thickenings are primitive thickenings, whereas jo fitted thickenings are these are most advanced. ठीक है करो पहले तो ट्रिकीड्स जो है मैंने आपको बता दिया है नेक्स्ट आ जाइए वेसल्स नेक्स्ट राइट डाउन वेसल्स वेसल्स आर द वेसल्स आर द लॉन्ग सिलेंड्रिकल वेसल्स आर द लॉन्ग सिलेंड्रिकल ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर्स ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर्स फॉर्मड ऑफ formed of many cells called as vessel members called as vessel members vessel members are joined by perforated plate परफोरेटेड मीन परफोरेशन का मतलब वही है जिसमें एक अपर्चर हो एक हो या एक से ज्यादा वेसल मेंबर्स आर ज्वाइंड बाय परफोरेटेड प्लेट ठीक है लाइफ टर्किड्स वेसल्स आल्सो हैव vessels also have thick walls thick lignified wall the like tracheids vessels also have thick lignified wall and the central cavity wo to lumen maine bataya hi aapko vessel cells ya complete vessels are dead and devoid of protoplasm vessels are dead and devoid of protoplasm in angiosperms ya flowering plants bhi hum keh rahe hain क्योंकि सिर्फ एंजियोस्पर्म्स में फ्लावर्स ट्रिकीड्स एंड वेसल्स आर ट्रेक्यूरी एलिमेंट्स आर ट्रेक्यूरी एलिमेंट्स दैट इज helps in conduction of water and minerals aur maine aapko bataya hai ki vessels are the characteristic feature of algae right next aa jata hai xylem fibers xylem fibers kya hai these are दीज आर हाईली थिक वर्ड हाईली थिक लिग्निफाइड वर्ड एंड दे हैव ऑब्लिट्रेटेड सेंट्रल ह्यूमन ऑब्लिट्रेटेड का मतलब होता है डिवाइडेड ऑब्लिट्रेटेड सेंट्रल ह्यूमन अगेन डेड है प्रोवाइड मकैनिकल स्ट्रेंथ ठीक है 
और एक और दे मे बी सेपरेट फाइव वर्स है ना दे मे बी सेपरेट ये सेक्टा है फाइबर्स में ये सेक्टा है सो दे मे बी सेपरेट और नॉन सेक्ट Xylem fibers can be separated. मतलब दो फाइबर्स के बीच में वॉल है और ए और उसके बाद आ जाता है बेटा जाइलम पेरन का दीज आर लिविंग दीज आर द ओनली लिविंग कॉम्पोनेंट ऑफ जाइलम ओनली लिविंग कॉम्पोनेंट ऑफ जाइलम These are thin walled. These are thin walled, and their cell walls are cellulose. मतलब thin walled है तो lignin नहीं है इसका मतलब यहाँ पे main भी है. Their cell walls are cellulose. Next है. They store food material in the form of. They store food material in the form of starch or fat in the form of starch or fat or substances such as tannins t a n n i n n s or substances such as tannins उसके बाद है रेडियल कंडक्शन रेडियल है देखो जाइलम एक तो ऐसे जा रहे हैं एंड सब्सटेंसेस लाइक टेनिल्स पी ए डबल एन आई एन एस टेनिल्स जो है वो एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स टाइप आ जाते हैं ठीक है अब दे हेल्प इन रेडियल कंडक्शन रेडियल कंडक्शन क्या है एक तो रूट से ये रूट की जाइलम फिर स्टेम की जाइलम फिर लीफ की जाइलम बट रूट्स में भी जाइलम के बाहर भी तो टिश्यूज आ जाएंगे जाइलम तो अंदर है उसके बाहर अगर ये रूट है ये रूट है ये जाइलम है तो इसके बाहर जो है पेरन काइमा सेल्स है कोलन काइमा सेल्स है इस तरह से सेल्स है रूट या स्टेम उनको भी तो रूट के भी तो बाकी स्ट्रक्चर्स को पानी और मिनरल्स चाहिए तो वो कैसे होगा दैट इज रेडियल कंडक्शन और वो कौन कर रहा है पेरन काइमा सेल्स का रेडियल कंडक्शन ऑफ वाटर रेडियल कंडक्शन ऑफ वाटर टेक्स प्लेस बाय रे पेरन काइमा सेल्स टेक्स प्लेस बाय रे पेरन काइमा सेल्स ठीक है जी तो हमारे पास कई टाइप के पेरन काइमा है बट सिर्फ पता होना चाहिए रे जो रेडिएट करे रे पेरन काइमा ओके सो ये थे जाइलम के कंपोनेंट्स देन जाइलम प्लांट के सेंटर में है ठीक है ये तो हो गया लेटर से रूट है स्टेम है कुछ भी है इसके सेंटर में अगर मैं क्योंकि तो थिक वॉल्ड है तो मैंने रेड पेन से बना दिस इज यू नो दिस इज जाइलम बट कई बार क्या होता है जो जाइलम है अर्ली फॉर्म्ड जाइलम एंड लेटर फॉर्म्ड जाइलम जो सबसे पहले बनते हैं हो सकता है कि ये जो प्रोटोजाइलम है इनसाइड है और मेटाजाइलम बाहर है दोनों साइड ये है प्रोटोजाइल दिस इज अर्ली फॉर्म डिजाइल एंड ये जो है This is metazylum. Mm 
Make a foam. Now you foam make it. Design. Protoxylum and metaza. Agar protoxylum center me hai, metaxylum bahar hai. Then this is called as if protoxylum towards inner side and metaxylum. Towards outer side. So, hum is condition ko protoxylum ke position pe hum karte ka dete hai enda. And enda xylem is present in stems. Thik hai ji? Uske baad a jata hai. Second condition is ke reverse hai. Protoxylum peripheral bahar ki tara. Metaxylum word center. And this condition is called as exa. And this is present in case of roots. Exarc xylem roots may hai and endarc xylem stem. Thik hai chik? Karo pehle. Next hai maa jaate hai beta flowing. Flowing in angiosperms, they have sieve tubes. Just a vessel members, hai na? So, you see, there are say sieve tube composed of sieve tube elements. Just sieve tubes, hai na, bache? These are Kali Ambad Sikate, these are enucleated. Enucleated hai in ke pas nucleus. Nahi. These are long tube like. Add sieve tube elements are is a lumbai may longitudinally arranged. Their end walls end walls, matla. Those cells ki beach me jo her cell ki jo end wall hai. Their end walls are perforated. Again, perforated means holes hai. Perforated in a sieve like sieve hota chalni. Just a chalni me chair, ote as a yahan pe seed like nella. And this gives the name seed tube elements. Ticket and forms seed plate. Is ko bolte hai seed plate. Each Seed tube element. Iske pass kya hai? Iske pass large central vacuole peripheral vacuole ke as pass peripheral 
thin layer of cytoplasm but no nucleus मैं पहले भी बताया no nucleus ठीक है तो अगर हम देखें कि सीट ट्यूब हमें कैसे नजर आएगी तो वो कैसे नजर आती है ये देखिए इट हैज ए लार्ज सेंट्रल वैक्यूल अंदर बहुत बड़ा दिस इज वैक्यूल एंड दिस इज पेरिट्रल साइटोप्लास्ट और अगर हम देखेंगे कि जो एंड प्लेट है या सी प्लेट है वो कैसे मतलब ये उसके दूसरे वाली साइड की हम दिखा रहे हैं ये और ये है और इसमें ये छोटे 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 छेद हैं परफोरेशन से दिस इज ये जो है ये है सी प्लेट दिस इज वैक्यूम दिस इज साइटोप्लास्ट यहां पे अगर आप देखोगे दिस इज अगेन सी प्लेट ठीक है इस तरह से नजर आएगी या थोड़ा सा हम और करें ये इसकी बॉल है so this is one sieve tube member yes sieve tube element and is the how say ye further bahut sare sieve tube elements is tarah se joined hai दे फॉर्म ए कंप्लीट सीट ट्यूब्स ठीक है एक मैंने आपको बता दिया दिस इज सीट ट्यूब इज इट ओके और उसके बाद आ जाता है क्योंकि सीट ट्यूब्स ई न्यूक्लिएटेड है देर अब इनका फंक्शन कौन कंट्रोल करेगा न्यूक्लियस तो है नहीं अब इसका न्यूक्लियस तो आपको पता है हेड होता है जो सारे फंक्शन कंट्रोल करता है तो इसकी हेल्प के लिए आ जाते हैं companion cells jo companion cells hai they are interconnected between you know small pits chote chote chhed hai plasmodes mein kya hum keh sakte hain theek hai so companion cells companion cells are joined by joined with c tube elements by pit fields or you can say plasmodesmet what is plasmodesmet अगर लेटर से ये सी ट्यूब है और ये एक कंपेनियन सेल है जिसमें न्यूक्लियस है दे आर ज्वाइंट बाय इनके बीच में कोई दरवाजा नहीं है कोई सेल वॉल नहीं है सो दिस इज प्लाज्मोडस दे आर सेल वॉल इज एक्सेंट ठीक है सो दिस इज दे आर ज्वाइंट बाय 
प्लाज्मोडस मैटर जिससे न्यूक्लियस ऑफ कंपेनियन सेल्स कंट्रोल्स द फंक्शनिंग ऑफ ई न्यूक्लिएटेड सीव ट्यूब या सीव ट्यूब एलिमेंट एक ही बात कंट्रोल द फंक्शनिंग ऑफ सीव ट्यूब या सीव ट्यूब एलिमेंट तीसरा एक और फंक्शन है कि कंपेनियन सेल्स ऑल्सो मेंटेन प्रेशर ग्रेडियंट बिटवीन एड जसेंट ये मेंटेन करते हैं कि दो सीव ट्यूब एलिमेंट्स में एक में ज्यादा प्रेशर हो एक में कम प्रेशर हो तभी फूड मूव्स फ्रॉम हाई प्रेशर टू लो प्रेशर ठीक है अगर ये मेंटेन नहीं करेंगे प्रेशर तो फूड की मूवमेंट नहीं होगी हम करेंगे अभी आगे चल के फूड मूव्स फ्रॉम हाई प्रेशर टू वर्ड्स लो प्रेशर और ये ग्रेडियंट है The difference in pressure is called as pressure gradient, and this pressure gradient is maintained by, you know, that is companions. ठीक है जी और उसके बाद पहले आप ये लिखो फिर मैं आपको flowing parenchyma and flowing fibers के बारे में बता Next is flowing parenchyma. these are thin walled living cells thin walled living cells second point nucleated cells third point have dense cytoplasm नेक्स्ट है इलांगेटेड 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 सेल्स हैविंग टेपरिंग एंड्स नेक्स्ट है सेल वॉल सेल्यूलोसिक सेल वॉल सेल्यूलोसिक नेक्स्ट है जॉइंट विद एडजसेंट पेरन काइमा सेल्स एडजसेंट फ्लोइंग पेरन काइमा सेल्स जॉइंट विद एडजसेंट फ्लोइंग पेरन काइमा सेल्स बाय प्लाज्मोडस मेटा बाय प्लाज्मोडस मेटा नेक्स्ट है स्टोर्स फूड स्टोर्स फूड इन द फॉर्म ऑफ स्टार्चेस फैट्स एंड आल्सो स्टोर्स अदर सब्सटेंसेस Also stores other substances such as resins, R E S I N S, resins, comma latex, and mucilage. बेटा latex आपको पता है? जब आप जैसे rubber plant है उसकी टहनी को तोड़ते हो तो एक दूध सा निकलता है. That is latex. And mucilage. And next point है. It is absent in most of the monocots. मैंने आपको पहले भी बताया था फ्लोइंग पेरन काइमा इज एबसेंट इन मोस्ट ऑफ द मोनोकॉट्स
नेक्स्ट आ जाता है फ्लोइंग फाइबर्स ऑल्सो कॉल्ड एज बास्ट फाइबर्स फ्लोइंग को बास्ट भी कहते हैं बी ए एस टी बास्ट फाइबर्स स्लरन काइमेटस नेक्स्ट है एबसेंट इन प्राइमरी फ्लोइंग बट प्रेजेंट इन सेकेंडरी फ्लोइंग मैं बताऊंगी प्राइमरी एंड सेकेंडरी क्या है एबसेंट इन प्राइमरी फ्लोइंग बट प्रेजेंट इन सेकेंडरी फ्लोइंग दीज आर अनब्रांच and have needle like pointed tips pointed tips next hai have lignified thick walls lignified thick walls नेक्स्ट है एट मेच्योरिटी दे लूज प्रोटोप्लास एंड बिकम डेट नेक्स्ट है जूट फाइबर्स जो जूट बनता है comma flex fibers f l a x flex fibers and hemp fibers ye sab commercially used fibers hai jo jute bags isi tarah bags banane ke thaile banane ke mats banane ke kaam aate hain hemp h e m p hemp jute fibers flex fibers and hemp fibers are flowing fibers which are used commercially which are used commercially next hai early formed flowing early formed flowing flowing having narrow sieve tubes having narrow sieve tubes इज कॉल्ड एस प्राइमरी फ्लोइंग सॉरी इज कॉल्ड एस प्रोटोफ्लोइंग इज कॉल्ड एस प्रोटोफ्लोइंग वेयर एज वेयर एज लेटर फॉर्म्ड फ्लोइंग लेटर फॉर्म्ड फ्लोइंग अगर प्रोटोफ्लोइंग में नैरो थी तो इसमें वाइडर है लेटर फॉर्म्ड फ्लोइंग हैविंग वाइडर सी ट्यूब्स इज कॉल्ड एज इज कॉल्ड एज मेटाफ ठीक है जी सो दिस इज अबाउट यू नो अबाउट फ्लो ठीक है ठीक है तो मैं एक आपको डायग्राम दिखाऊंगी वो आपने ड्रॉ कर राइट एनसीआर का ही डायग्राम है यही ड्रॉ कर लोगे तो बेटर लेट मी शेयर द स्क्रीन ठीक है इट्स एनसीआर टी डायग्राम तो वो ड्रॉ करना है आपने मैं ये ऑफ कर रही हूँ जरा रिकॉर्डिंग सो दिस इज हमने आज जायलम फ्लोइंग की अगली बार टिश्यू सिस्टम और प्राइमरी स्ट्रक्चर करेंगे रूट स्टेम का 